সবাইকে ওয়েলকাম করছি টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তো আজকে সিম্পলিফাইড কমিউনিকেশন মডেল নিয়ে কথা বলবো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা পার্ট আমাদের তো দেখা যাক সিম্পলিফাইড কমিউনিকেশন মডেল আসলে তিনটা সেগমেন্ট নিয়ে গঠিত সে তিনটা সেগমেন্ট কি কি আসলে তো তিনটা অংশ নিয়ে আসলে গঠিত তো সিম্পলিফাইড কমিউনিকেশন মডেল শেখার জন্য তোমার মূলত এই তিনটা অংশ ফার্স্ট অফ অল থিঙ্ক করা লাগবে প্রথমটাকে আমরা বলবো সোর্স সিস্টেম এসও ইউ আর সিই সোর্স সিস্টেম डेस्टिनेशन ট্রান্সমিশন সিস্টেম আসলে ট্রান্সমিশন সিস্টেম গঠিত হয় দুইটা পার্ট নিয়ে এটাকে বলতে পারো সোর্স এস ও ইউ আর সি সোর্স অ্যান্ড আরেকটাকে আমরা বলতে পারি ধর হচ্ছে ট্রান্সমিটার টি আর এ এন এস ট্রান্সমিটার ডবল টি আর ট্রান্সমিটার আর এটা একটাই আর ডেস্টিনেশন আসলে দুইটা পার্ট নিয়ে গঠিত এটা হচ্ছে রিসিভার receiver and destination and destination destination to so, simplified communication model ei tinta segment ne gothito source system source er moddhe muloto part thakbe source and transmitter transmission system and destination system to etake jodi tumi ektu block er madhye represent korte chao tahole block ta kemon hobe প্রথমে তুমি লিখতে পারো ধর হচ্ছে সোর্স সিস্টেম এস ওই ইউ আর সি সোর্স সিস্টেম এস ওয়াই এস থ্রি এম সোর্স সিস্টেম এটা একটা ব্লক তারপর এখান থেকে কোন একটা ডেটা পরের ব্লকে যাবে কোথায় যাবে সেটা ধর হচ্ছে ট্রান্সমিশন সিস্টেম তাই তো থ্রি আর এ এন এস ট্রান্সমিশন ডবল এস আই ওয়েন ট্রান্সমিশন डेस्टिनेशन सिसटेम मैं डेस्टिनेशन पार्टर मध्य जाोर्स पार्ट ट्रांसमिशन पार्ट और डेस्टिनेशन तरह जो लिखी ड्रेस विषय प्रथम लिखते रेडी करते তারপর ডেটাটাকে তুমি থ্রো করতে পারো কোথায় কোন সিস্ট এই যে ট্রান্সমিটারে এগুলো নিয়ে আমি ডিটেলস কথা বলবো ট্রান্স মিটার ডাবল থ্রি ট্রান্সমিটার তারপর আমি ডেটাটাকে এখান থেকে কোথায় থ্রো এই যে এই দুইটা পার্ট নিয়ে কি গঠিত আসলে এই দুইটা পার্ট এই দুইটা পার্টকে আমরা বলতে পারি আসলে এই দুইটা পার্টকে আমরা বলতে পারি সোর্স সিস্টেম এই দুইটা পার্ট নিয়ে আমাদের সোর্স সিস্টেম গঠিত হয় তারপর ট্রান্সমিশন পার্ট মানে টি আর এ এন এস মিশন ডবল এস আই ওয়েন ট্রান্সমিশন সিস্টেম হ্যাঁ তারপরে আমাদের যে পার্টটা গঠিত হয় সেটা হচ্ছে কি ডেস্টিনেশন ডেস্টিনেশন পার্ট আসলে মূলত কয়টা পার্ট নিয়ে গঠিত দুইটা তো রিসিভার হচ্ছে ডেস্টিনেশন আচ্ছা রিসিভার 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 একটা পার্ট 
আর এটা হচ্ছে ডেস্টিনেশন পার্ট ডেস্টিনেশন ডেস্টিনেশন হচ্ছে ডেস্টিনেশন তো এই দুইটা ব্যাপারকে আমরা একসাথে বলতে পারি এটা হচ্ছে আমাদের কি পার্ট ডেস্টিনেশন পার্ট ডেস্টিনেশন অংশ তো অনেকেই বরাবরই অনেক কনফিউজড আমি তো এখানে কোনো কিছু এক্সটেন্ড করলাম বা এটাকে এক্সটেন্ড করে লিখলাম কিন্তু জিনিসগুলো আসলে কি এগুলো কি বুঝায় তো সেগুলো নিয়ে একটু কথা বলা যাক এই পার্টটা নিয়ে আমরা আমাদের নেক্সট পর্বেতে আরও ডিটেলস কথা বলবো তো এই পর্বে যতটুকু বলা দরকার আমি প্রয়োজন ফিল করি ততটুকুই বলছি দেখো এই সিম্প্লিফাইড মডেল আবার পাঁচটা মূল অংশ নিয়ে গঠিত এর মানে এলিমেন্ট অফ ডেটা কমিউনিকেশনের উপাদান সমূহ কিন্তু পাঁচটা এই সিম্প্লিফাইড মডেল আবার পাঁচটা মূল উপাদান নিয়ে গঠিত সেটা হচ্ছে সোর্স ট্রান্সমিটার ট্রান্সমিশন সিস্টেম রিসিভার ডেস্টিনেশন তো সেটা আমরা পরে পার্টে আলোচনা করবো আসলে এখানে কি হচ্ছে কোন একটা ডেটা তুমি যদি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় পাঠাতে চাও এক কম্পিউটার থেকে এক কম্পিউটারে বা এক ডিভাইস হতে অন্য ডিভাইসে তুমি যদি ডেটাটাকে পাঠাতে চাও তাহলে এই পাঁচটা উপাদান তোমার মাস্টি লাগবি না হয় তোমার কমিউনিকেশনটা তুমি কমপ্লিট করতে পারবা না তো সেটা কি আসলে সেটাকে যদি একটু ডিটেলস করে বলি তোর হচ্ছে তুমি কোন একটা টেক্স টি এক্স টি টেক্স ধরো এই টেক্সটা সোর্স ব্যাপারটা আসলে কি সোর্স ব্যাপারটা হচ্ছে যে কোনো একটা টেক্স যে জায়গাটা তুমি জেনারেট করো যে জায়গাটা তুমি লেখো মানে এটাকে বলতে পারি ইলিমেন্ট জেনারেটর যে আমি যে উপাদানগুলো আসলে লিখি যে জায়গাটায় লিখি সেটা হচ্ছে আসলে সোর্স এই যে সেটা হতে পারে সোর্সের একটা উদাহরণ হচ্ছে যে কম্পিউটার একটা সোর্স টেলিফোন একটা সোর্স সেখানে আমার ভয়েসটা আমি তৈরি করি আসলে তার মানে এই টেক্সটা আমি যে জায়গায় জেনারেট করছি যে জায়গায় টেক্সটাকে রেডি করছি সেই জায়গাটা হচ্ছে সোর্স তারপর দেখো এই সোর্সটাকে তোমাকে আসলে থ্রো করতে হবে দেখো ট্রান্সমিটার অ্যাজ লাইক স্যান্ডারের মতো কাজ করে ট্রান্সমিটার বলতে পারো বা তুমি এখানে আমি এখানে নিচে পার্টে স্ল্যাশ দিয়ে বলতেছি স্যান্ডার এস ই অ্যান্ড ডি আর স্যান্ডার আসলে এটা যেটা বুঝাচ্ছি এই ডেটাটা রেডি করার পর এই যে একটা ডেটা তুমি রেডি করছো এই ডেটাটা রেডি করার পর কম্পিউটার যখন তুমি একটা ডেটা রেডি করো তখন সেটা আসলে ডিজিটাল সিগন্যাল থাকে তো সেই ডিজিটাল সিগন্যালটাকে তুমি সরাসরি এই ট্রান্সমিশন সিস্টেমে পাঠাই দিতে পারো না বা পারো না বলতে কি আসলে কি বুঝায় তুমি যদি তোমার কম্পিউটারে যে ডেটাটা তুমি তৈরি করেছো সেই ডেটাটা যদি ডিরেক্টলি তুমি ট্রান্সমিশন এই সিস্টেমটা যদি তুমি স্কিপ করো দেখো কি হবে দূরত্ব বেশি থাকার কারণে অ্যানালগ সিস্টেমটাকে ধরো হচ্ছে এই ডিজিটাল সিস্টেমটাকে ডিরেক্টলি তুমি যদি ট্রান্সমিশনে পাঠাই দাও মাধ্যম দিয়ে পাঠাই দাও তাহলে হচ্ছে দূরত্ব বেশি থাকার কারণে ডেটাটা নষ্ট হয়ে যাবে মূল ডেটাটা আসলে থাকবে না আর তুমি যদি এই যে যে সোর্সের মধ্যে যেটা রেডি করছো যেটা ডিজিটাল সিগন্যাল রেডি করছো সেই ডিজিটাল সিগন্যালটাকে তুমি যদি অ্যানালগ সিগন্যালে কনভার্ট করে অ্যানালগ সিগন্যালে কনভার্ট করে সেটাকে এই সিস্টেমের মধ্যে দিয়ে পাঠাও তাহলে ডেটাটা কি হবে না আসলে অত বেশি নষ্ট হবে নষ্ট হবে কিন্তু মূল ডেটা থেকে একদম হারাই যাবে না ব্যাপারটা এরকম তো আমরা বলতে পারি যে আসলে যে ডেটাটা আমরা রেডি করলাম সোর্সের মধ্যে সেই সোর্সের সেই ডেটাটাকে বা সেই ডিজিটাল সিগন্যালটাকে এই ট্রান্সমিটার দিয়ে ট্রান্সমিটারের জায়গা ভূমিকা পালন করতে পারে অ্যাজ লাইক একটা মডেম তাই না সে মডেম কি করবে এই ডিজিটাল সিগন্যালটাকে অ্যানালগ সিগনালে তার মানে সোর্স থেকে মডেমের কাছে কি সিগন্যাল আসে ডিজিটাল স্ট্রিমিং বা স্ট্রিম যদি বলি ডিজিটাল স্ট্রিম ব্যাপারটা তার কাছে ইম্পুট হয় তোমার নিচে যদি আমি এখানে ধরো ডিজিটাল ব্যাপারটাকে আমি লিখে দিচ্ছি ডিজিটাল এস থ্রি আর ই স্ট্রিম তো এই যে সোর্স থেকে ট্রান্সমিটারে কি হচ্ছে ডিজিটাল স্ট্রিম বা ডিজিটাল ডেটাটা ইনপুট হচ্ছে তারপর এই ট্রান্সমিটার বা এই মডেম কি করছে সেই ডিজিটাল ডেটাটাকে অ্যানালগ সিগনালে কনভার্ট করছে সে কি করছে অ্যানালগ অ্যানালগ স্ট্রিম এস টি আর ই স্ট্রিমে কনভার্ট করছে তার মানে এই ট্রান্সমিটারের কাছে আসলে যেটা হয়েছে ট্রান্সমিটারের কাছে সোর্স থেকে ডিজিটাল স্ট্রিমিং আসছে সেটাকে সে অ্যানালগ স্ট্রিমিংয়ে কনভার্ট করছে কনভার্ট করে এই ট্রান্সমিশন সিস্টেমের মধ্যে দিয়ে থ্রো করছে যে ডেটাটা বহন করবে যেটাটা নিয়ে যাবে তার মানে হচ্ছে ডিরেক্টলি যদি আমি ডিজিটাল ডেটাটাকে এর মধ্যে পাঠাইতাম দুইটা কম্পিউটারের মধ্যে অনেক দূরত্ব থাকলে মূল ডেটাটাই নষ্ট হয়ে যেত যাতে নষ্ট না হয় তার জন্য আমরা মাঝখানে কি করছি এটা ট্রান্সমিটার ট্রান্সমিটার হিসাবে আসলে মডেমকে ব্যবহার করছি মডেম কি করছে আমার ডিজিটাল ডেটাটাকে 
অ্যানালগ ডেটাতে কনভার্ট করছে তার মানে হচ্ছে এই সিস্টেমের মধ্যে দিয়ে এই যে ট্রান্সমিশনের মধ্যে দিয়ে আসলে অ্যানালগ সিগন্যাল কিন্তু কনভার্ট হচ্ছে কিন্তু আমি মূল আমি যেখান থেকে সোর্সে কি ডেটা রেডি করছিলাম আমরা ডিজিটাল ডেটা কম্পিউটার দিয়ে আমরা যে ডেটাগুলো রেডি করি যে ডেটাগুলো আসলে তৈরি করে যে কন্টেন্টগুলো আসলে মেক করি সেগুলো হচ্ছে ডিজিটাল কন্টেন্ট তো আমি সোর্স দিয়ে ডিজিটাল কন্টেন্ট তৈরি করছি ট্রান্সমিটার দিয়ে সেই ডিজিটাল কন্টেন্টটাকে অ্যানালগ কন্টেন্টে কনভার্ট করলাম সে অ্যানালগ কন্টেন্টটা মাধ্যম দিয়ে এই ট্রান্সমিশন মিডিয়া এটা আবার দুই ভাগে ভাগ ধরো দুই ভাগে এটাকে ক্লাসিফাই করা যায় গাইডেড মিডিয়া আনগাইডেড মিডিয়া তার বিহীন তার যুক্ত তো সেগুলো আমরা পরে কথা বলবো তো এই যে মাধ্যম দিয়ে আমরা শিখ করলাম অ্যানালগ ডাটাটাকে এই মাধ্যমের মধ্যে ইনপুট করলাম কারণ অ্যানালগ ডাটাটা লস হয় না এখান থেকে মূল ডাটাটাকে রিটিভ করা যায় তারপর সে যেটা করলো আচ্ছা তারপর এখানে রিসিভার হিসেবে খেয়াল করে দেখো এই তাহলে এই রিসিভার আবার কি হবে এই এই সিস্টেমের মধ্যে কি ছিল অ্যানালগ ডেটা তাহলে এখান থেকে যদি এখানে কোনো কিছু ইনপুট হয় তার মানে কি ডেটা ইনপুট হবে অ্যানালগ ডেটা ইনপুট হবে অ্যানালগ 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 আচ্ছা স্ট্রিম কথাটা আমি লিখছি না বুঝে নিও আচ্ছা অ্যানালগ স্ট্রিমিংটা এখানে আসলে ইনপুট হবে কিন্তু দেখো এই যে রিসিভার হিসেবে এখন একটা আসলে এখানে রিসিভার হিসেবে আসলে একটা মডেম লাগানো থাকবে সেই মডেমটা কি করবে এই যে অ্যানালগ সিগন্যালটা সে ট্রান্সমিশন সিস্টেম থেকে রিসিভ করেছে রিসিভ করে এটাকে আবার ডিজিটাল সিগন্যালে কনভার্ট করবে কারণ কি ওই প্রান্তে যে কম্পিউটার দিয়ে আমার ডেটাটা দেখবে সে কিন্তু আসলে ডিজিটাল কন্টেন্ট না হলে বুঝতে পারবে না আমি মূলত কিন্তু ডিজিটাল কন্টেন্টই তাকে পাঠাইছিলাম কিন্তু মাঝখানে ডেটা যাতে লস না হয়ে যায় ডেটাটাকে যাতে রিটিভ করতে পারি ডেটা যাতে নষ্ট না হয়ে যায় এই জন্য ট্রান্সমিটার দিয়ে ডিজিটালটাকে অ্যানালগে কনভার্ট করেছিলাম কিন্তু একদম ফাইনালি যে আমার ডেটাটাকে দেখবে ফাইনালি সেটা হতে পারে সার্ভার এই জায়গায় হতে পারে একটা কম্পিউটার এই ডেস্টিনেশনের জায়গায় হতে পারে একটা কম্পিউটার কম্পিউটার হতে পারে একটা সার্ভার এস ইয়ার ভি হতে পারে একটা সার্ভার সে সার্ভার তো সে কি করবে সে আসলে ডিজিটাল কন্টেন্টটাই দেখবে কিন্তু এর মাঝখানে সে এই ডিজিটাল কন্টেন্টটা কি কন্টেন্টে কনভার্ট হয়ে গেছিল অ্যানালগ তো এই রিসিভার কি করবে রিসিভারের জায়গাটা কি থাকবে একটা মডেম থাকবে সে মডেমটা কি করবে এই মডেমটার মধ্যে কি আসলে ডেটা ইম্পুট হয়েছে অ্যানালগ ডেটা সেটাকে ডিজিটাল ডেটাতে কনভার্ট করবে এই যে এখানে দেখো ডিজিটাল ডেটাতে ডিজিটাল ডিজিটাল স্ট্রিমে কনভার্ট করবে তারপর ডিজিটাল স্ট্রিমে কনভার্ট করা মানে হচ্ছে আসলে আমার মূল ডেটাটা ফিরত আসছে এই যে এখন আমি আমার টেক্সটা যে টেক্সটা আমি পাঠাইছিলাম আমি এখন রিড করতে পারবো এটা তার কাছে সার্ভারের কাছে বা কম্পিউটারের কাছে এটা ডিজিটাল কন্টেন্ট হিসেবে আসলে ভিউ হবে তো এই মেকানিজমগুলো আসলে আমি একটু ব্রিফলি বললাম তো এখানে খেয়াল করে দেখো আমি জাস্ট যদি ছোটো করে একটা সামারি করি আমরা মূলত একটা টেক্স রেডি করি যেই জায়গাটা রেডি করি যেই জায়গায় আমাদের টেক্সটা রেডি করি সেটা হচ্ছে আমাদের সোর্স বা এটাকে জেনারেটর বলতে পারি সে তথ্যগুলো তৈরি করে কিন্তু এই তথ্যটা পাঠানোর জন্য আমরা একটা ট্রান্সমিটার ব্যবহার করি সেটা ট্রান্সমিটার জায়গা হতে পারে একটা মডেম মডেম কি করে আমি যে ডিজিটাল ডেটা তৈরি করছি আমরা কম্পিউটার ব্যবহার করি বা মোবাইল ব্যবহার করে যেগুলো ডেটাগুলো তৈরি করি ওগুলো ডিজিটাল ডেটা বলতে পারি এই ডিজিটাল ডেটাকে কোনো একটা ট্রান্সমিটারের মধ্যে দিয়ে পাঠানোর জন্য আমরা সেই ডিজিটাল ডেটাটাকে অ্যানালগ ডেটায় কনভার্ট করি কে করে দেয় কারণ হচ্ছে আমরা যদি ডিরেক্টলি থ্রো করি তাহলে তো ডেটাটা নষ্ট হয়ে যাবে দূরত্ব বেশি থাকার জন্য মূল ডেটা নষ্ট হয়ে যাবে এটা তো আমরা করতে পারি না মূল ডেটা নষ্টই যদি হয়ে যায় তাহলে তো আমাদের কমিউনিকেশন কমপ্লিট হবে না এই চিন্তা করে এখানে একটা কী রাখা হয়েছে আসলে ট্রান্সমিটার ট্রান্সমিট কী করে ডেটাটাকে ডিজিটাল ডেটাটাকে অ্যানালগ ডেটা কনভার্ট করে এই স্যান্ডার এখানে স্যান্ডারও চিন্তা করতে পারো স্যান্ডারের জায়গায় একটা মডেম আছে আসলে এই মডেম তোমার ডিজিটাল কন্টেন্টটাকে অ্যানালগ কন্টেন্টে কনভার্ট করবে অ্যানালগে কনভার্ট করার পরে তারপর সে মাধ্যমের দিয়ে পাঠায় কারণ মাধ্যমটা অ্যানালগ ডেটা এই যে ট্রান্সমিটারটা অ্যানালগ ডেটা নিয়ে ডিল করতে পারে মানে দূরত্ব বেশি হলো মূল ডেটা আসলে নষ্ট হয়ে যায় না মানে নষ্টে হয় কিন্তু নষ্টের পরিমাণটা ওই রকম থাকে না ঠিক আছে মাধ্যমের কিছু কারণে আসলে কিছু ডেটা লস হয় একদম ফুল লস হয় না তো এখন হচ্ছে সেই ডিজিটাল কন্টেন্টটাকে সেই অ্যানালগ কন্টেন্টটাকে রিসিভার রিসিভ করে রিসিভারের জায়গায় একটা কী থাকে মডেম থাকে সেটাকে রিসিভ করে সেটাকে আবার ডিজিটাল কন্টেন্টে কনভার্ট করে কারণ আমাদের কাছে ফাইনালি যে ডেটাটা রিড করবে তার কাছে অ্যানালগ কন্টেন্ট দিলে সে কিছু বুঝতে পারবে না তার তার কাছে ফাইনালি কি পাঠাতে হবে ডিজিটাল কন্টেন্ট পাঠাতে হবে এই জন্য আবার রিসিভার দিয়ে আমরা কি করি এই অ্যানালগ ডেটাটাকে ডিজিটাল ডেটায় কনভার্ট করে একদম ফাইনাল ডেস্টিনেশন নিয়ে যায় ডেস্টিনেশন জায়গায় থাকতে পারে একটা কম্পিউটার যে কোনো কিছু থাকতে পারে এই জন্য আমরা বলি এই পুরাটা হচ্ছে আমরা ডেস্টিনেশনের